പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കണക്ക് വരെ പഠിച്ചതാണ് എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തു മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ കുറേ പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ സിഗറ്റ് മെട്രിക്സ് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ബി ഇ സിഗറ്റ് മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ 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 ദെൻ ബി എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഡാഷ് ഇപ്പോൾ എ എന്ന മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി എ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുണിച്ചെടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ബി എ സമ മെട്രിക്സ് ബി ആദ്യം എഴുതി വൺ സീറോ 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 ഇൻറ്റു എ പിന്നെ എഴുതി സീറോ വൺ സീറോ സീറോ എങ്ങനെയാണ് മെട്രിക്സ് കുണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോണ കുണിച്ച് കൂട്ടി ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളം വൺ ഇൻറ്റു വണ്ണ് വണ്ണെന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടി സെക്കൻഡ് റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം മുഴുവൻ സീറോയേ വരുള്ളൂ എന്നറിയാം സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളം അന്നേരം സീറോയേ വരുള്ളൂ ഇത്ര എന്താണ് മെട്രിക് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ബി പാർട്ട് റൈറ്റ് എ അസ് എ സം ഓഫ് എ സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് നമ്മുടെ എ ഒരു ട്യൂ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഒരു സിമെട്രിക്കിൻ്റെയും ഒരു സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കിൻ്റെയും സമ്മായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്ത കണക്ക് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രം എഡാഷ് എന്ന് കണ്ടു വെച്ചാൽ എളുപ്പമുണ്ട് പി കാണാനും ക്യു കാണാനും എഡാഷ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റോയ് എടുത്ത ഫസ്റ്റ് കോളമാക്കി സെക്കൻഡ് റോയ് എടുത്ത് സെക്കൻഡ് കോളാക്കി എഴുതുന്ന പുതിയ മെട്രിക്സ് ആണ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഡാഷ് അപ്പോൾ എഡാഷ് എന്താണ് മെട്രിക്സ് ത്രീ വൺ ഫസ്റ്റ് റോയ് ആയിട്ട് മാറി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് റോയ് ആയിട്ട് മാറി അതിലത്തെ മെട്രിക്സ് ആണ് എഡാഷ് ഇനി പി എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എഡാഷ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയും എഡാഷും കൂടെ കൂട്ടി പറയുക രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടി സിക്സ് ഫൈവും വണ്ണോടെ കൂട്ടി സിക്സ് വണ്ണും ഫൈവോടെ കൂട്ടി സിക്സ് മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണോടെ കൂട്ടി മൈനസ് ടു ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോഴോ മെട്രിക്സ് ത്രീ 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 മൈനസ് വൺ സിമെട്രിക് ആണോ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം അതെ സെക്കൻഡ് റോ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് കോളം അതെ അതുകൊണ്ട് സിമെട്രിക് ക്യൂ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എ ഡാഷ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എ ഡാഷ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ കിട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ കിട്ടി വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ കിട്ടി മൈനസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ കിട്ടി ഹാഫ് എടുത്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി മെട്രിക് സീറോ ടു മൈനസ് ടു സീറോ മെയിൻ ഡയമണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് സീറോ വരിക ഫസ്റ്റ് റോ ചിഹ്നം മാറി ഫസ്റ്റ് കോളം വരിക സെക്കൻഡ് റോ ചിഹ്നം മാറി സെക്കൻഡ് കോളം വരിക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ക്യൂസ് മെട്രിക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എ സമം പി കിട്ടിയത് പ്ലസ് ക്യൂ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് കൂട്ടി നോക്കുക ശരിയാണ് കുട്ടിക്ക് ത്രീ സീറോ ആണ് കൂട്ടിയപ്പോൾ ത്രീ വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ടു വൺ വന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് വൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് സം ഓഫ് സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മൂന്നാമത് പിരിവ് ഇൻവേഴ്സ് കാണാനാണ് എ സമ മെട്രിക്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് വൺ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനാണ് ഇൻവേഴ്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല അഡ്ജെ ബൈ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇത് ശരിക്കും ഡിറ്റർമെൻ്റ് എന്ന പാടത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് പക്ഷേ ഈ മെട്രിക്സിൽ അത് ചോദ്യം ചോദിച്ചു അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റേയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി പാർട്ട് സി പാർട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല പഠിക്കണത് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എന്ന പാടത്തിലാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ ഒരു ഫോർമുല എ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വേറൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് അങ്ങനെ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് കാണാനുള്ള ഫോമുല അഡ്ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇത് അഡ്ജെന്ന് എഴുതുമെങ്കിലും വായിക്കുന്നത് അഡ്ജോയിൻ്റ് ആണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബൈ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഒന്നാമത് ഫോർമുല പ
സൈൻ മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആക്കുക വൺ മൈനസ് വൺ ആക്കുക അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജ കിട്ടും മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് സ്ഥാനം മാറ്റി എഴുതുക ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് സ്ഥാനം മാറ്റണ്ട സൈൻ മാറ്റി എഴുതുക ഇത് സിക്സ് ആയി ഇത് മൈനസ് വൺ ആയി രണ്ടും മൈനസ് രണ്ടും മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അവ പരസ്പരം സ്ഥാനം മാറ്റി എഴുതി മൈനസ് രണ്ട് മൂളി കയറി വന്നു രണ്ട് ഇവിടെ വന്നു അങ്ങനെ അഡ്ജ എന്ന മെട്രിക്സ് എന്താണ് മെട്രിക്സ് മൈനസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് വൺ ടു ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് എ എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു മൈനസ് സിക്സ് വൺ മൈനസ് ടു എ എന്ന മെട്രിക്സ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് എ കാണാൻ വരയ്ക്കുള്ളിൽ എഴുതണം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ടു മൈനസ് സിക്സ് വൺ മൈനസ് ടു മെയിൻ ഡയഗണലാണ് ആദ്യം ഗുണിക്കേണ്ടത് ടു മൈനസ് ടുവും കൂടെ ആദ്യം ഗുണിക്കുക ഓഫ് ഡയഗണലാണ് പിന്നെ ഗുണിക്കേണ്ടത് വണ്ണും മൈനസ് സിക്സും കൂടെ പിന്നെ ഗുണിക്കുക അവ തമ്മി കുറയ്ക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഇടയ്ക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ഡയൽ എലമെൻസ് ആദ്യം ഗുണിച്ചു ഓഫ് ഡയൽ എലമെൻസ് പിന്നെ ഗുണിച്ചു കുറച്ചു മൈനസ് നാല് മൈനസ് മൈനസ് സിക്സ് ടു കിട്ടി അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് അഡ്ജേ ബൈ ഡിറ്റർമെൻ്റ് ഓഫ് എ ഹാഫായിട്ട് ആ സംഖ്യ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് മെട്രിക്സ് മൈനസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് വൺ ടു അങ്ങനെ എഴുതാം പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈഫ് ദ മെട്രിക് സെ ഈസ് ബോത്ത് സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ദെൻ എ ഈസ് എ ഡാഷ് ഡയമൽ മെട്രിക്സ് ആണോ സീറോ മെട്രിക്സ് ആണോ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണോ സ്കേലർ മെട്രിക്സ് ആണോ ഏനോ എന്ന മെട്രിക്സ് ഒരേ സമയം സിമെട്രിക്കും സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കും ആയാൽ ആ എ എന്താണ് സീറോ മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ ഒരേ സമയം സിമെട്രിക്കും സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കും ആയാൽ അത് സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് ബി പാർട്ടി ഇഫ് എ മെട്രിക്സ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് ടെൻ എ സെമ സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് തെളിയിക്കണം ഇതിനകത്ത് എ സ്ക്വയർ കിടപ്പുണ്ട് എ സ്ക്വയർ എടുത്ത് വേറെ കാണുക എ ഇൻറ്റു എ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് മെട്രിക്സ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ ഗുണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു അതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് കോളാണ് ഗുണിക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് റോ ഉണ്ട് ഗുണനം തുടരുവാണ് അപ്പോൾ അത് ഉത്തരം സെക്കൻഡ് റോയിലേ വരുള്ളൂ സെക്കൻഡ് റോ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇനി സെക്കൻഡ് റോ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അങ്ങനെ മെട്രിക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് പത്ത് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി നമ്മുടെ തെളിയിക്കേണ്ടതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് മൊത്തം എഴുതുക എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് ടെൻ ഐ എൽ എച്ച് എസ് ഇ സിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് ടെൻ ഐ സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പത്ത് പത്ത് മൈനസ് ഇത് ചുമ്മാ ഒരു വരയാണ് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ സൈൻ പിന്നെയാണ് ഇച്ചോടെ നീളത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ വന്നു നാല് മൈനസ് പത്ത് അല്ല അത് ആ ആലോ മൈനസ് പത്താണ് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയണത് വൺ ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് പത്ത് ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ഐ എന്ന് പറയണത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇത് ടു ബൈ ടു ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഐ ടു ബൈ ടു തന്നെ എടുക്കണം ത്രീ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് എടുക്കരുത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്നാണല്ലോ ഒരു ടു ബൈ ടു ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് സമ മെട്രിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് എല്ലാ എലമെൻറ്റും ഗുണിക്കുക ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഗുണിക്കുക മെട്രിക്സ് ടെൻ സീറോ സീറോ ടെൻ ഒറ്റ അടിക്കാൻ നമുക്ക് മനക്കണക്കായിട്ടിരുന്നാൽ മതി മൈനസ് അഞ്ച് ഇന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചു പത്ത് കൂട്ടി ഇപ്പം എന്നാൽ കിട്ടെ സീറോ പതിനഞ്ച് ഇന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് സീറോ കൂട്ടി സീറോ മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് സീറോ അന്നേരോ സീറോ പത്ത് മൈനസ് ഇരുപത് പ്ലസ് പത്ത് അന്നേരോ സീറോ എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ എലമെൻറ്റ് സീറോ മെട്രിക്സ് വലിയ സീറോ ആയിട്ടാണ് സീറോ മെട്രിക്സിനെ സൂചിപ്പിക്കണേ അങ്ങനെ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസ് സിയും തുടങ്ങി ആർ എച്ച് എസ് സിയിലെത്തി സി പാട്ട് ഹെൻസ് ഫൈൻഡ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈ ഹെ
ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഐ ആയി മാറിക്കോളും എ ഇൻവേഴ്സ് എ എന്തായി മാറിക്കോളും ഐ ആയിട്ട് മാറിക്കോളും അതിന് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി മൈനസ് ഫൈവ് എ ഇൻവേഴ്സ് എ എന്ന് വരും അടുത്തത് പ്ലസ് പത്ത് എ ഇൻവേഴ്സ് ഐ എന്ന് വരും അടുത്തത് എങ്ങനെ എ ഇൻവേഴ്സ് എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എ ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതി എ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈവ് എ മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് എ എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് പത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് ഐ എന്ന് എഴുതി സമ സീറോ മെട്രിക്സ് ഇതെന്താണ് ഐ ഐ എ മൈനസ് ഫൈവ് ഐ എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഐ ആണ് ഇവിടെ അതെ ഐ എ മൈനസ് ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ടെൻ എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് സമ സീറോ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എ ഇൻവേഴ്സും എയും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ഐ എ ഇൻവേഴ്സും ഐയും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ എ ഇൻവേഴ്സ് തന്നെ ഇനി ഐയും ഒരു ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സ് അവിടെ ഗുണിച്ചാൽ ആ മെട്രിക്സ് തന്നെ എ ഇവിടെ വന്ന കാര്യം എ അത് തന്നെയാണ് എ ഇൻവേഴ്സും ഐയും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ എ ഇൻവേഴ്സ് ഏതൊരു മെട്രിക്സിനെയും ഒരു ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ഒന്ന് ഗുണിച്ചാൽ ആ മെട്രിക്സ് തന്നെ കിട്ടും എ ഐ ഇൻറ്റു എ ചെയ്താൽ എ തന്നെ കിട്ടും മൈനസ് ഫൈവ് വൈ സമം മൈനസ് പത്ത് എ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടേ അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് വരുന്ന ടൈമിനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഈ എൽ എച്ച് എസ് കിട്ടാൽ മതി മൈനസ് വൺ ബൈ ടെന്നിൻ്റെ എ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെന്നിൻ്റെ ഒരു ചുമ്മാ സെറ്റിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടതാണ് വെറും ബ്രാക്കറ്റ് ആയിട്ട് അല്ല സെറ്റിൻ്റെ സൈനൊന്നും അല്ല എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ സമ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഒന്നാം മൈനസ് അഞ്ച് മൂന്നാം മൈനസ് പൂജ്യം മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് സീറോ നാല് മൈനസ് അഞ്ച് സമ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് മൈനസ് നാല് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് എൻവേഴ്സ് കിട്ടി പതിനഞ്ച് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ മെട്രീസസ് എ സമ മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ബി സമ മെട്രിക് സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഇങ്ങനെ എയും ബിയും തന്നിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന നാല് ആൻസറിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് നോക്കിയെടുക്കുക അതായത് എ ക്യൂബ് എ ബി ക്യൂബ് നോട്ട് കെട്ട് ബി ചുരുക്കി പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിലും ക്യൂബാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ ക്യൂബും കണ്ടുപിടിക്കണം ബി ക്യൂബും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുക ഈ നാല് റിസൾട്ടിൽ ഏതാ ശരി ഇവിടം വരെ ഒരു റിസൾട്ട് ഇവിടം വരെ രണ്ടാമത്തെ ഇവിടം വരെ മൂന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് ഇത് നാലാമത്തെ റിസൾട്ട് എ ക്യൂബ് കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം എ സ്ക്വയർ അറിയണം എ ഇൻറ്റു എ വെച്ച് പിന്നെ എ ക്യൂബ് കാണാൻ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ ചെയ്യണം എ സ്ക്വയർ ആദ്യം കാണുവാണ് എ ഇൻറ്റു എ എ മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ രണ്ട് തവണ ഒരേ കാര്യം തന്നെ എഴുതി വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ മെട്രിക്സ് കുണിച്ച് നോക്കിയ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എ ഇൻറ്റു ഇതെന്നാ വെറുതെ എ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയെന്നറിയോ ഈ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതാ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ഐ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ആണ് രണ്ടും ഐ ഇൻറ്റു ഐ പക്ഷേ ഇത് എ ആണ് ഈ കണക്കിൽ അത് എ ആണ് എ എ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ഇതിനെ മാത്രം ഐ എന്ന് വിളിക്കുക എയും എയും ആണിത് പക്ഷേ ഓരോന്നും എ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റേനെ ഐ ആയിട്ട് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എയും ഐയും കൂടെ വിളിച്ചാൽ എ തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ എഴുതാം എ ക്യൂബ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ എ സ്ക്വയർ കിട്ടിയത് എന്താണ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എ തന്നെയാണോ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു വീണ്ടും എ എന്താണ് മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇവിടെ ഇത് തന്നെ ഇത് എ ആയിട്ട് വായിക്കുക ഇത് ഐ ആയിട്ട് വായിക്കുക അപ്പോൾ എയും ഐയും കൂടെ കുണിച്ചാൽ എന്താണ് എ തന്നെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എ ക്യൂബ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി എ ആ രീതിയിലാണോ ഈ പ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന ആൻസർ കിടക്കുന്നത് എ ക്യൂബ് എ ആണ് കിട്ടി ഇനി ബി സ്ക്വയർ കാണുക ആദ്യം ബി ഇൻറ്റു ബി ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ക്വസ്റ്റിനി തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഇത് ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് അല്ല കേട്ടോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ വൺ വൺ സീറോ ബി ബി എഴുതി ഗുണിക്കുവാണ് ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട്
ഇൻറ്റു ബി എന്താണ് സീറോ വൺ വൺ സീറോ ബി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതെന്താണ് ഐഡൻറ്റി മെട്രീസ് ഐഡൻറ്റി മെട്രീസിനെ വേറൊരു മെട്രീസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെറ്റേ മെട്രീസ് തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് ബി ആണ് ഇത് ഐ ആണ് ഐയും ബി ആടെ ഗുണിച്ചാൽ ബി തന്നെ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ബി ഇത് ഐ ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഐ അല്ല ഇത് ഐ ഇത് ബി ഐയും ബി ആടെ ഗുണിച്ചാൽ ബി തന്നെ കിട്ടുന്നു ബി ക്യൂബ് ബി ആന്ന് കിട്ടി എ ക്യൂബ് എ ആന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലെ നാല് ആൻസറിൽ എത്രാമത്തെ ആൻസർ ശരി മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ എ ക്യൂബ് എ ബി ക്യൂ ബി ഈ എം ആ മെട്രിക്സ് ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്യുക ഐ ടു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ടു ബൈ ടു ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് അതിനകത്തുള്ളൂ മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എം സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എം പ്ലസ് ഇലവൺ ഐ ടു സമ സീറോ മെട്രിക്സ് വെറുതെ ഐ ഇട്ടാലും മതിയായിരുന്നു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു എം ടു ബൈ ടു ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന ഐയും ടു ബൈ ടു എടുക്കുകയുള്ളൂ എം ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഐ ത്രീ ബൈ ത്രീ എടുക്കണം എം ഒ മെട്രിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ത്രീ അതിനകത്ത് എൽ എച്ച് എസ് ഇത് ചെയ്ത് ആർ എച്ച് എസിൽ എത്തുവാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത ഒരു കണക്ക് പോലെ ആദ്യ എം സ്ക്വയർ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എം ഇൻറ്റു എം ഒ മെട്രിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സമ മെട്രിക്സ് അമ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത് ഇരുപത് പത്തൊൻപത് എന്ന് കിട്ടി എൽ എച്ച് സമ മെട്രിക്സ് എം സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എം പ്ലസ് ഇലവൺ ഐ ടു സമ മെട്രിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു എം എന്താണ് മെട്രിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഇലവൺ ഇൻറ്റു ഐ ടു എന്താണ് മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഒറ്റയടിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അമ്പത്തൊമ്പത് മൈനസ് എഴുപത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് അടുത്തത് അമ്പത് മൈനസ് അമ്പത് പ്ലസ് സീറോ അടുത്തത് ഇരുപത് മൈനസ് ഇരുപത് പ്ലസ് സീറോ അടുത്തത് പത്തൊൻപത് മൈനസ് മുപ്പത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നാൽ കിട്ടി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ 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 എന്ന് കിട്ടുന്ന സീറോ മെട്രിക്സ് ആർ എച്ച് എസ് കിട്ടി ഇനി സി പാർട്ടിലൊരു ചോദ്യം കിടക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിലുള്ളതല്ല ഇച്ചിരി വലിയ കണക്ക് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ കണ്ട നേരത്തെ ഒരു കണക്കിൽ അതുപോലെ മറ്റേ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് കണ്ടില്ല ഇൻവേഴ്സ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ചെയ്യിച്ചു കാരണം ഇത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ചെറിയ കണക്ക് അതിൻ്റെ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കിൽ അത് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് അത് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് എഴുതി നിർത്തിയേക്കുവാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ഈ ഫോർമുല തന്നെയാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ അഡ് ജെ ബൈ ഡിറ്റമെൻ്റ് ഓഫ് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ് ജെ ഈ കാര്യം വെച്ച് പെട്ടെന്ന് കാണാം പക്ഷേ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ് ജെ ഈ കാര്യം വെച്ചല്ല ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കണക്ക് ചെയ്യിക്കാത്തത് അത് ചെയ്തിട്ട് ബൈ ഡിറ്റമെൻ്റ് ഓഫ് എ വെച്ച് ആൻസർ എഴുതുക മാത്രമേ അവിടെയും ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇപ്പം അത് എഴുതി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ആണ് പതിനാറ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ ടു ബൈ ടു മെട്രീസസ് വിത്ത് എൻട്രി സീറോ ഓർ വൺ എത്ര പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടു ബൈ ടു മെട്രീസസ് ഉണ്ട് സീറോയും വണ്ണും സീറോയും വണ്ണുമാണ് അതിലെ എൻട്രീസ് അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് സീറോയും വണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര ടു ബൈ ടു മെട്രീസസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇന്ന ടു ബൈ ടു മെട്രീസ് ദർ ആർ ഫോർ പൊസിഷൻസ് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രീസ് മനസ്സിൽ കണ്ടേ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് നാല് സ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ നാല് സ്ഥാനവും ഫില്ല് ചെയ്യണത് ഒന്നുകിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ പോസിബിൾ മെട്രീസസ് ഇത്രയാണ് ആദ്യത്തെ സ്ഥാനത്ത് നാല് സ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ സ്ഥാനം രണ്ട് തരത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്ഥാനവും രണ്ട് തരത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്ഥാനവും രണ്ട് തരത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്ഥാനവും രണ്ട് തരത്തിൽ ഫില്ല്
ഇഫ് ദ ഏരിയ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാറിയാൽ മതിയല്ലോ അത് വേറൊരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് മാറുമല്ലേ ഇഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഹൂസ് വെർട്ടിക്സസ് ആർ കെ സീറോ ഫൈവ് സീറോ സീറോ വൺ ഈസ് ടെൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ഫൈൻഡ് കെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അവയുടെ വെർട്ടിക്സസ് സഹിതമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ പക്ഷേ അതിൽ ഓരെണ്ണം കെ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കെ സീറോ പത്ത് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്കിൽ കെ കാണുക ഏരിയ കാണാൻ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഹാഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ എക്സ് ടു വൈ ത്രീ വൺ എന്നാണ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഫോർമുല എന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ എക്സ് ടു വൈ ത്രീ വൺ ഒന്നോടെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ എക്സ് ടു വൈ ത്രീ വൺ ഏരിയ പത്താം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ എക്സ് ടു വൈ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയണമാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്സ് കെ സീറോ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആയിട്ട് ഇതെടുത്തു അടുത്തത് എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ എടുത്തു അടുത്തത് എക്സ് ടു വൈ ത്രീ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ സീറോ വണ്ണ് ഫൈവ് സീറോ വണ്ണ് സീറോ വൺ വണ്ണ് അതാണ് പത്ത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പത്ത് എടുക്കണം കാരണം പത്ത് ഏരിയ എന്ന് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പത്ത് കിട്ടിയാലും എടുത്തെഴുതും ഏരിയ പോസിറ്റീവ് പത്തായിട്ട് തന്നെ എടുത്തെഴുതും അതുകൊണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയായിട്ട് പ്ലസും മൈനസും ഇട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കേക്ക് രണ്ട് വില കിട്ടും എന്ന് ചുരുക്കം ഡീറ്റർമിന ഈ ഹാഫ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഡീറ്റർമിനൻ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നു ഇംപ്ലൈസ് ഡീറ്റർമിൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ചാണ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ചാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു അതുൾപ്പെട്ട റോയും കോളവും മാറ്റി ഫസ്റ്റ് റോ വലിയ എലമെൻറ്റ് വെച്ചാണ് അത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് കെ ആണ് അത് ഇൻറ്റു അതുൾപ്പെട്ട റോയും അതുൾപ്പെട്ട കോളവും മാറ്റി ബാക്കി ഇതാണ് ചെറിയൊരു ഡീറ്റർമെൻറ്റ് വന്നു ഡീറ്റർമെൻറ്റ് സീറോ വൺ 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 ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സീറോ വൺ 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 അതാ കൂടെ എഴുതി ഇനി ഫസ്റ്റ് റോയിലെ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു അതുൾപ്പെട്ട റോയും കോളവും മാറ്റുവാണ് ചെയ്യണത് സീറോ ഉൾപ്പെട്ട റോ ഇത് കോള ഇത് രണ്ടും മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി ഫൈവ് വൺ സീറോ വൺ ആണ് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് എഴുതണ്ട കാരണം സീറോ ഇൻറ്റു ആയതുകൊണ്ട് എഴുതണ്ട രണ്ടാമത്തേന് മൈനസ് സൈനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഫസ്റ്റ് റോയിലെ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് വൺ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് വൺ അവിടെ പ്ലസ് സൈനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഉൾപ്പെട്ട റോ ഇത് കോളം ഇത് മാറ്റി അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന ഒരു ചെറിയ ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ വൺ ആണ് അത് കൂടെ എഴുതി ഫൈവ് സീറോ സീറോ വൺ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് ഡീറ്റർമെൻറ്റ് വില കാണണേ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ആദ്യ എലമെൻറ്റ് കെ ഇൻറ്റു കെ ഉൾപ്പെട്ട റോ വളം മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ചെറിയ ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ഡീറ്റർമെൻറ്റ് സീറോ വൺ 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 മൈനസ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു അതുൾപ്പെട്ട റോ വളം മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റർമിനൻറ്റ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു അതുൾപ്പെട്ട റോ വളം മാറ്റിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഡീറ്റർമിനൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ വൺ അങ്ങനെയാണ് എഴുതണത് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എംപ്ലോയിസ് കെ ഇൻറ്റു ഒരു ചെറിയ ഡീറ്റർമെൻറ്റ് ചെയ്യണേ മെയിൻ ഡയണൽ ആദ്യം ഗുണിച്ചു ഓഫ് ഡയണൽ പിന്നെ ഗുണിച്ചു ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് ഇട്ടു പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മെയിൻ ഡയണൽ ഗുണിച്ചപ്പോൾ സീറോ കിട്ടി ഹാഫ് ഡയണ ഗുണിച്ചപ്പോൾ വൺ കിട്ടി ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് ഇട്ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മെയിൻ ഡയണ ഗുണിച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടി ഓഫ് ഡയണൽ ഗുണിച്ചപ്പോൾ സീറോ കിട്ടി ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് ഇട്ടു സമം പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് കെ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് കിട്ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് കെ സമം പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മാത്രം എടുത്തു ഇരുപത് മൈനസ് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് കെ സമം മൈനസ് ഇരുപത് എടുത്തു മൈനസ് ഇരുപത് മൈനസ് അഞ്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മൈനസ് ഇരുപത് എടുത്ത് രണ്ടാക്കി എഴുതി അപ്പോൾ മൈനസ് കെ എന്താണ് പ്ലസ് ഇരുപത് മൈനസ് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇരുപത് മൈനസ് അഞ്ച് ഇപ്പോൾ കെയുടെ വില മൈനസ് കെയുടെ വില പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് കെയുടെ വില മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ
എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആണല്ലോ സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ എയും വരരുത് ബിയും വരരുത് പക്ഷേ എയും ബി കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ സീറോ മെട്രിക്സ് കിട്ടുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ എയും ബിയും പറയുക ഇത് കണ്ടോ എ എന്ന മെട്രിക്സ് ഒരെലമെൻറ്റ് മാത്രം വേറെ സംഖ്യ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് സീറോ മെട്രിക്സ് അല്ല എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ ഇട്ടാലല്ലേ സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുത്തുള്ളൂ ബി എന്ന മെട്രിക്സ് എന്നത് ഒരെലമെൻറ്റ് മാത്രം സീറോ അല്ലാത്തൊരു സംഖ്യ കിട്ടി വൺ ഇടുന്നത് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇട്ടാലും മതി ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് നോൺ സീറോ മെട്രിക്സസ് ആണ് എയും ബിയും പക്ഷേ അവയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലൊന്ന് ഗുണിച്ച് വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം ഗുണിക്കുക എന്നാ കിട്ടിയത് സീറോ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളം ഗുണിക്കുക അന്നേരം എന്നാ കിട്ടിയത് സീറോ ഗുണിച്ചോളണം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളം ഗുണിക്കുമ്പോഴും എന്നാ കിട്ടിയത് സീറോ സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം ഗുണിച്ചപ്പോൾ എന്നാ കിട്ടിയത് സീറോ സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളം ഗുണിച്ചപ്പോഴും എന്നാ കിട്ടിയത് സീറോ ഇത് ഗുണിച്ചാൽ സീറോ മെട്രിക്സ് കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലായി എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ പക്ഷേ നമ്മളെടുത്ത എയും ബിയും സീറോ മെട്രിക്സുകളല്ല എക്സ്പ്രസ് എ എസ് എമ്മോ സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് എത്രയോ കണക്കുകൾ ചെയ്താണ് എ എഴുതി എ ഡാഷ് എഴുതി പി ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയെടുത്തതാണ് ടു വൺ വൺ സിക്സ് ഹാഫ് എടുത്തതാണ് വൺ ഹാഫ് ഹാഫ് ത്രീ നോക്കി ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോളം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി സിമെട്രിക് ക്യൂ സമ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എ ഡാഷ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കുറച്ചപ്പോൾ എന്നാ കിട്ടിയത് സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടു മൈനസ് മൈനസ് വൺ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഹാഫ് എടുത്തപ്പോൾ എന്നാ കിട്ടി മെട്രിക് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു സീറോ സ്ക്യൂസ് മെട്രിക്കാണോ നോക്കുക മെയിൻ ഡയോണൽ എലമെൻറ്റ്സ് സീറോ ആണോ അതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റോ ചിഹ്നം മാറിയാണോ ഫസ്റ്റ് കോളം വന്നത് സെക്കൻഡ് റോ ചിഹ്നം മാറിയാണോ സെക്കൻഡ് കോളം വന്നത് അതെ അപ്പോൾ സ്ക്യൂസ് മെട്രിക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ സമം പി പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് എഴുതാം ഒരു സിമെട്രിക്ക് പ്ലസ് ഒരു സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാലേ ശരിയാണോ വൺ സീറോയുടെ കൂട്ടി വൺ ഹാഫ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു കൂട്ടി മൈനസ് ടു ബൈ ടു വരും അതാണ് ഈ കിടക്കുന്ന മൈനസ് വൺ ഹാഫ് ത്രീ ബൈ ടു കൂട്ടി ഫോർ ബൈ ടു വരും അതാണ് ഈ കിടക്കുന്ന ടു ത്രീ സീറോയുടെ കൂട്ടി ത്രീ കിട്ടി ലെറ്റ് എ സി കണക്കോടേ ഉള്ളൂ ലെറ്റ് എ മെട്രിക്സ് എ ജെ ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് റോ മൂന്ന് കോളം എ ജെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഐ പ്ലസ് ജെ എ കണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണേ ഇത് കണ്ട രണ്ട് റോ മൂന്ന് കോളം അപ്പോൾ എൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് മെട്രിക്സ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ ഇത് മൂന്ന് എവിടുത്തെ എലമെൻ്റ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ആണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഈ വൺ സെക്കൻഡ് റോ എങ്ങനെ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഇതല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാ തേർഡ് കോളം കണ്ടോ ത്രീ ലാസ്റ്റ് വന്നേക്കണം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാ സെക്കൻഡ് കോളം ടു ലാസ്റ്റ് വന്നേക്കണം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാ ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ ലാസ്റ്റ് വന്നേക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം പറഞ്ഞ് മെട്രിക്സ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ നമ്മുടെ എ ഐ ജെ ഐ പ്ലസ് സി ആണെങ്കിൽ എ വൺ 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 പ്ലസ് വൺ ടു എ വൺ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ എ വൺ ത്രീ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ എ ടു വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ എ ടു 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 പ്ലസ് ടു ഫോർ എ ടു ത്രീ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ദ ഫോർ എ സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫസ്റ്റ് റോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് റോ ഇനി സമോ സിമെട്രിക്കാൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എയും എ ഡാഷും കൂടെ ഗുണിച്ചെടുക്കുക പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ എ ഡാഷ് ഈ സിമെട്രിക് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ എ ഡാഷ് ഈ സിമെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ നോക്കി പറഞ്ഞാൽ പോരാ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എ ഡാഷ് ഇതാണ് ഈ ടു ത്രീ ഫസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് മാറി ത്രീ ഫോർ സെക്കൻഡ് റോ ആയിട്ട് മാറി ഫോർ ഫൈവ് തേർഡ് റോ ആയിട്ട് മാറിയ പുതിയ മെട്രിക്സ് ആണ് എ ഡാഷ് ഇപ്പോൾ എഡാഷ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് എയും എഡാഷോട് ഗുണിച്ചു ഇതാണ് എ ഇൻറ്റു ഇതാണ് എഡാഷ് ഗുണിക്കാൻ പറ്റുമോ
മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പം എന്നാൽ കിട്ടിയ ഇതാണ് കിട്ടിയത് മെട്രിക്സ് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് അമ്പത് ഇനി നിങ്ങളോട് എ എടാക്ഷൻ സിമിട്രിക് ആണ് തെളിയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എ ഇത് നോ വെറുതെ നോക്കിയാൽ സിമിട്രിക് ആണെന്ന് അറിയാം ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോളം അങ്ങനെ നോക്കരുത് പ്രൂവായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാമെന്ന് മാത്രം ഈ എ ഡാഷിൻ്റെ ഓൾഡ് ഡാഷ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് ഇത് നോക്കി എഴുതണേ എ ഡാഷ് നോക്കി എൻ്റെ റോയിങ് കോളോ ഇൻട്രോച്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് കോളമാക്കി എഴുതി സെക്കൻഡ് റോ എടുത്ത് സെക്കൻഡ് കോളമാക്കി എഴുതി വെച്ചിട്ട് എ ഡാഷ് തന്നെയാണോ അത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എ ഡാഷിൻ്റെ ഓൾഡ് ഡാഷ് ഇത് നോക്കി ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് എ ഡാഷ് തന്നെയാണോ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് എ ഡാഷ് ഈസ് മെട്രിക് കൂടെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ എനി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ മൈനസ് എ ഡാഷ് ഈസ് സിമെട്രിക് എ മൈനസ് എ ഡാഷ് സിമെട്രിക് ഞാൻ തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ വായിക്കാണ് ഫോർ എനി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ മൈനസ് എ ഡാഷ് ഈസ് സിമെട്രിക് ഇവിടെ മൈനസ് അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും തിരുത്തിയേക്കുന്നത് എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് ആണോ ഒന്ന് തിരുത്തിയേക്കണം ഇത് പ്ലസ് ആണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് ഈസ് സിമെട്രിക് എ പ്ലസ് എ ഡാഷിൻ്റെ ഓൾ ഡാഷ് ജനറലായിട്ട് കണക്ക് ചെയ്യാൻ കാര്യമെന്ന ഈ ഇപ്പോഴത്തെ എ വെച്ചല്ല ഈ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദ്യം എന്നാ ശരിക്കും നോക്കി ഫോർ എനി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന ജനറലായിട്ടാണ് ചോദ്യം അത് നിങ്ങൾ ജനറലായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം എ പ്ലസ് എ ഡാഷിന് സിമെട്രിക് ആണ് തെളിയിക്കുക അതിൻ്റെ ഡാഷ് എടുത്ത് അത് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഏതിൻ്റെ എ പ്ലസ് എ ഡാഷിൻ്റെ ഡാഷ് എടുത്ത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് ഈസ് മെട്രിക് എ പ്ലസ് എ ഡാഷിൻ്റെ ഓൾ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് പ്ലസ് എ ഡാഷ് ഓൾ ഡാഷ് എ ഡാഷ് പ്ലസ് എ ഡാഷ് ഓൾ ഡാഷ് ഓരോന്നിനും ഡാഷ് എടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ എ ഡാഷ് പ്ലസ് ഇതെന്താണ് എ എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അതുകൊണ്ട് എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് ഈസ് സിമെട്രിക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൂ പത്തൊമ്പത് കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കണക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചാണ് സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിച്ചു വാങ്ങാം